நோயாளிகளை வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடக்க சொல்லும் அரசு மதுபான கடைகளை திறப்பது ஏன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை ஊரடங்கு என கூறி குடிமகன்களுக்கு மட்டும் சலுகை கொடுப்பது ஏன் என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைக்கிறார் அன்றாட பணியை இழந்து தவிக்கும் பெண் கட்டுமான தொழிலாளி அவரின் கதரலை நாமும் கேட்கலாம் பாதுகாப்பு <laughs> சொல்லுங்க அவங்களுக்கு காவல் இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இருக்குது போகிறீங்க ஒன் ஷாப்புக்கு போனால் இன்னைக்கு ஒரு பாட்டில் வாங்கலான்ட்டு அடுத்தவனுக்கு என்ன நோய் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வாங்குற ஆறுதலில் தான் இருப்பீங்க அவனுடைய நோய் நீங்கள் சரி நீங்கள் வீட்டில் சரி கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அந்த நோயை கொண்டு வந்து வீட்டில் தானங்க சேர்ப்பீங்க பிள்ளைங்க இதனால எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு அப்புறம் என்னத்துக்குங்க ஊர் அடக்கம் போடுறீங்க அதனால நாங்கள் கொரோனாவிலே செத்து போகலாமே நீங்கள் இது திறக்கிறது நாங்கள் கொரோனாவிலே செத்து போகலாம் ஒரு மாற்று மறந்து தரக்கல அதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கல மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கல அதை செய்யல ஒன் ஷாப்பை திறக்கிறது அப்புறம் என்னத்துக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க அப்புறம் என்னத்துக்கு நீங்கள் அதை பண்ணவே வேணாம் நீங்கள் மக்களுக்கு நீங்கள் ஊர் அடக்கமே போட வேண்டாம் இந்த பாருங்க அந்த பாலத்தை அடக்க வச்சுருக்காங்க சரி எதுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது தான் செய்கிறாங்கன்னு தான் நாங்கள் ஊர் அடங்கியிருக்கோம் அப்புறம் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு ஊர் அடங்க அப்போ மக்கள் நல்லா வெளியே தான் சுற்றுவாங்க ஊர் அடக்கம்னு சொல்லவே வேண்டாம் கொரோனாவில் இப்போ இல்லை தெரியாமல் எப்போ ஜனவரி மாதம் வந்ததுன்னு நாங்கள் தெரியாமல் தானே இருந்தோம் அது வரலாம் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு போங்க நீங்கள் பண்ண உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நடத்துங்க நாங்கள் எங்கள் பேச நடக்கிறோம் நாங்கள் எங்கேயோ போனால் ஏதோ பத்து ரூபா சம்பாரிச்சு கூட ஏதோ இது பண்ணிக்குவோம் எதுக்கு ஊர் அடக்கம் போட்டிருக்குங்க நாங்களாம் கட்டுமான தொழில் செய்கிறோங்க சித்தால் வேலை செய்கிறோங்க நாங்கள் நீங்கள் போய் நீலாங்கரில் கபாலேஸ்வரன் நகரில் மார்க்கெட்டில் நின்னா தான் எனக்கு இன்றைக்கி பழப்பு அன்னாடம் காட்சி நாங்கள் இன்றைக்கி நாற்பத்தஞ்சு நாளாக வீட்டில் இருக்கோம் யார் கொடுப்பா யார் இப்போ கொடுப்பாங்க ஊர் அடக்கம்னு சொல்லியிருக்கீங்க எல்லா மக்களுக்கும் நம்மளால ஒரு பிள்ளைக்கு நோய் வரக்கூடாதுன்றனால தானே நாங்கள் இருக்கோம் அப்புறம் எதுக்கு ஒன் ஷாப் திறந்துருக்கீங்க சொல்லுங்க ஒரு இதில் கூட ஒரு கோவில் சனி சாரில் கூட கூட்டம் அவ்வளோ இருக்காது போல் நாங்கள் செய்தியை பார்த்து தான் வெளியே வரும் ஒரு ஆளுக்கு குச்சி இதில் பெங்களூரில் போல் கர்நாடகாவில் பே குச்சி இதில் குத்தி இதில் வந்துருக்கு அதெல்லாம் பாதிப்பு இல்லையா கொரோனா மட்டும்தான் பாதிப்பா இதுக்கு மாற்று மருந்து கிடையாது அப்படி இருக்கக்குள்ள இதெல்லாம் எதுக்கு தரக்குறீங்க இப்போ எனக்கு நோய் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது நான் என்கிட்ட பேசுகிறீங்க அந்த மாதிரி நான் ஒரு பாட்டில் வாங்க போவேன் அந்த நோயை நீங்கள் தோற்றிட்டு வருவீங்க என் குழந்தை குட்டைக்கு பாதிப்பு இதனால் ஒத்துருக்கு வர்றது நூறு பேருக்கு பாதிப்பு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் ஜனத்தொகை அப்போ மக்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு தானே திறந்துருக்கீங்க அப்புறம் எல்லாத்துக்கு ஊர் அடக்கம் போடுது அரசாங்கம் போடவே வேணாம் உண்மை தாங்க ஊர் அடக்கமே போட வேணாங்க பஸ்ஸு கிடையாது எதுவும் கிடையாது நாங்கள் எல்லாமே அடக்கமாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் ஒயின் ஷாப்பு மட்டும் அதை பதினேழாம் தேதி திறக்கிற அதை திறக்கிற ஆதார் கார்டு கொடுத்தா கீவு அதுக்கு எத்தனை போலீஸு பந்த போஸு அடி உதை அடி உதை இப்படிலாம் தேவையா இது தெரியாத அந்த அரசாங்கத்துக்கு இதனால பாதிப்பு எத்தனை குடும்பங்க பாதிக்கும் தெரியாதா தெரியாது நாங்களாம் படிக்காதவங்க எங்களுக்கே இவ்வளோ தோணக்குள்ளோ ஒரு நாட்டே ஆடுறவங்களுக்கு தோணாதா சொல்லுங்க திணி கோடியான கோடி மக்கள் அவங்களுக்கு தோணாதா இது தப்பு இது கரெக்டுன்னு தோணாதா படிக்கலங்க நாங்களாம் படிப்பு அறிவு கிடையாதுங்க எங்களுக்கே இவ்வளோ சிந்திக்கிற ஒரு தோணக்குள்ள அவங்களுக்கு தோணாதா எது வேஸ்ட்டுங்க வேஸ்ட்டு ஊர் அடக்கமே வேண்டாங்க இது நாங்கள் கொரோனாவிலே செத்து போகலாம் இப்படிலாம் நாங்கள் மனசு இருந்து பாருங்க கைகள்லாம் நடுங்க நாங்கள் செய்தியை பார்த்துட்டு வந்தோம் சொல்லுங்க பசி தீவன சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாமல் சாக போகிறோம் அதுதான் உண்மை அதனால ஊர் மக்களுக்கு இவங்களே தாங்க கொல்றாங்க நோய் வந்து கொல்லலங்க அரசாங்கம் தாங்க கொல்லுது அரசாங்கம் தாங்க கொல்லுது நோய் வந்து கொல்லலங்க அரசாங்கம் தாங்க கொல்லுது எங்களை கொல்றது அரசாங்கம் தாங்க என்னங்க இது பண்ணியிருக்கேன் எங்களா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது வரலாம் வந்து எட்டி கூட பார்க்கலங்க இந்த தெருவில் ஒரு இந்த இந்த ஏரியா தலைவருன்னு யாருமே எங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று தெரியாதுங்க அப்புறம் இல்லைங்க சொல்லுங்க அரசாங்கம் தானே கொல்லுது எங்களா மக்கள் நாங்களாக கொண்டுங்களங்க நோய் வந்து கொல்லலைங்க நோயில் கூட நாங்கள் பொழைச்சிடுவோம் போடுது இந்த அரசாங்கத்தில் எங்களால் பொழைக்க முடியல இதாங்க ஒன்று 
குடிமக்கள் எல்லாம் கும்ப குடி ஒன்னா ஊரு ஊரா போனா அந்த நோய் அதிகமா தான் பரவும் இந்த குடிகாரங்களால நிறைய தொழில் இப்ப நாற்பது நாள் கடை திறக்கல இந்த குடிகாரெல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருந்தாங்க தெரியுமா நல்லா பட்டை போட்டுக்கினேன் நல்லா குளிச்சு அவங்கள பாக்கிறதுக்கே தெய்வீரமா இருந்தாங்க அந்த அந்த குடும்பமும் சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு தொல்லை இல்லாத இப்ப இந்த குடியால இந்த கல்யாணம் ஆகாத பசங்க கூட அதை குடிச்சு குடிச்சு அந்த குடிச்சு போயிடுறாங்க ஒரு பத்து ரூபா வருமானம் சம்பாரிச்சா கூட அதை குடிக்கலாமா இன்னைக்கு இது பண்ணலாமா நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு கூட கொடுக்காத பண்றாங்க எவ்வளவு குடும்பம் அழுவுது இதுல உதாரணம் என் தம்பி விட்டு குடும்பமே என் தம்பிக்கு வந்து மஞ்சள் கம்மல வந்து நல்லா குடிச்சு குடிச்சு இதோ மூணு பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போயிட்டு பிள்ளைங்களை யார் ஆதரவு இந்த குடி தான் இது வந்து உயிர் கொல்லி நோயா இருக்கு இந்த நோயை கண்டுபிடிக்கவும் முடியல கண்ணால பார்க்கவும் முடியல இவ்வளோ பேர் சாவுறாங்கன்றாங்க ஒருத்தரை கூட கண்ணால நம்ம பார்த்துக்கிறோமா ஆஸ்பத்திரியில் வதியத்தையாவது பார்த்துக்கிறோமா கிடையாது அவங்கள கண்ணால் பார்க்க டாக்டரும் கூட காமிக்கிறாங்க நியூஸில் கூட ஏதோ ஒரு துணி தள்ளி போகிற மாதிரி அதை தள்ளி போகிறாங்க மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்